Мы берем людей, которые не приходят в зал. Мы берем людей, которые пришли все-таки в зал. Окей. Okay. Они тоже делятся на разные категории. Конечно. Которые, как ты говоришь, пришли, у них есть цель, и они готовы к ней идти и так далее. Да. Опять же, одни люди идут, да. другие люди проходят и останавливаются и уходят. Да, конечно. Вот как тогда с людьми, которые в итоге идут к цели, но они понимают, что им становится тяжело. И вот они доходят до какого-то пика своего, и понимают, что дальше эти не могут. Вот что им тогда делать? Поменять. Мышление свое поменять. Мышление, понимаете, поменять мышление. Потому что изначально были поставили неправильные ориентиры, направления. Нельзя уткнуться в стенку, если ты находишься в поле. Если ты саму стенку с собой не принесешь, понимаешь? Нельзя упереться, вот упереться просто в ступор, в такой, в стенку и сказать, дальше развиваться нельзя. Как это нельзя? Ну, вот смотри, вот смотри, что я тебе говорил. Если мы с тобой биороботы, да, если мы на, на механическом таком языке будем говорить, мы роботы механические. Мы, мы информационный передатчик и приемник. Передача приемник, мы люди. Вот такая фигня. Мы как флешки, у которого есть. 8 гигабайт, 16, 32, 128, 256 и так далее. Мы флешки. Это надо понять. И информацию, которую мы туда загружаем, она имеет ресурс. 6, 8, 64, 32 или 256, если сколько там еще. И вот если ты будешь в эту в свою флешку вгонять всякий спам, у тебя будет спам в голове. Если ты будешь обгонять только какую-то полезную информацию, у тебя будет там полезная информация. Но ресурсы ограничены. Ну, опять же, все зависит тогда от тренера, с которым ты занимаешься. Сто процентов. Сто процентов. А отсюда, отсюда идет лично твое. Только твое. Только твое мышление. Мышление человека. А вот теперь ты подошел к очень интересному моменту. Люди начинают общаться вместе по причине заинтересованности друг в друге. Мы все эгоисты. Мы живем только все ради себя. Каждый индивидуум, живущий на планете, живет только ради себя. Не для папы, не для мамы, не для бабушки, дедушки, ребенка, дочки, сына, правнуков. Только для себя. Он делает все так, чтобы ему было хорошо. Хорошо, комфортно. Сегодня. А соответственно он все вокруг себя делает таким же. Правильно? Поэтому люди еще делятся, я их, это киношный такой термин, киношный именно, я его называю, люди делятся на, на типажи. Uh -huh. Что такое типажи? Знаешь? Холерик, uh -huh. сангвиник и так далее. Эти люди распределяются по своим э, каким-то таким, знаешь, определенным нюансом они друг друга находят, и им интересно общаться. Ты же не со всеми общаешься, правильно? Ну, ты идешь по улице и говоришь хай, 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 тебе говорю, хай, бай, или кто-то факт тебе скажет, ты говоришь, иди нахер, ну что ты сказать еще. А кто начнет тебе улыбаться? Раз тебе начнет кто-то улыбаться, коннекшн же есть контакт с человеком, mm -hmm. все. Знаешь, эти люди на каком-то первичном этапе уже где-то вместе они имеют точки соприкосновения. А дальше, если они находятся вот в этом вот со своим уже с большим, как бы, наш пакетом своих услуг, mm -hmm. которые внутри них находятся, через и качество человека, то тогда они начинают общаться. Если они начинают общаться, они не, 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 нечего вместе делать. Ну и мне что, неинтересно. Yeah. Соответственно, точно так же приходит ученик учитель и говорит, вот я хочу, говорит, ну, поздравляю, молодец. И вот дальше процесс их развития будет зависеть от того, насколько они близко друг к другу будут подходить. Если люди вместе никак, никак, ничего и ни почему, ничего не будут делать. Ну и неинтересно просто вместе. Понимаешь? Но сейчас современное общество диктует нам лояльные отношения и такие, э -э -э, ну конечно, сейчас всем все покажем, сейчас всем все расскажем, сейчас всем всему научим. Но никто не конкретно не говорит, что надо делать. Вот конкретно, да, в общем. В общем. Потому что есть общее образование, есть общая физическая культура. Да. Общее. Но это бушет. Потому что человек это единое, полностью сформированное существо. Оно не общее. И у этого человека есть свои определенные 
ресурсы, возможности, знания, таланты, умения, способности, может причать долго, конкретные. И грамотный тренер, грамотный ученик, грамотный учитель или грамотный кто бы ни был, кто кому пытается что-то объяснить, он должен понять изначально, изначально, какой человек перед ним стоит, чтобы определить, какую информацию ему нужно давать сейчас, а какую может вообще ему никогда не надо давать, ну, просто, блин, она может быть бесполезна, бессмысленна, а еще и нога она будет и вредна, вредна, да, потому что она будет потом кому-то принести вред. Или ты будешь принести вред ему. И когда человек понимает вот это все, Учитель, угу. тренер, да. он когда понимает, кто перед ним стоит, вот, тогда он не дает ему то, что ему нужно. А для этого тренер должен, должен не двухнедельные курсы закончить, понимаешь? Не двухнедельные курсы. Это жизнь должна быть его. У него должно быть такое большое количество людей, через него должно пройти, чтобы он понимал, с каким да, типом да. человека он столкнулся, чтобы ему объяснить то, что ему надо объяснить, и донести ему то, что надо ему донести. И тогда он включит свои мозги, и начнет что-то делать в направлении к своей цели. С детьми, с маленькими, там чуть-чуть вопрос другой. Детей надо заинтересовать, понимаешь? Их надо сделать так, чтобы было интересно. А им когда интересно, они увлекаются, и все, да, и они там, они в процессе. Да. Они в процессе, все. А у тебя представь, взрослый человек, он, по сути, такой же ребенок, только уже большим, 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 большим опытом знаний в своей жизни. Да. Понимаешь? Такой же ребенок, он тоже хочет играться, ему ничего не нужно, то же самое. Возьми любого другого человека, взрослого, любого, тебя, меня, любого человека. Он такой же ребенок, что ему нужно? Он машинки играется, телефончики он играет, ну что он делать не так? Он делает все то же самое. Только уже чуть-чуть на этап, на этап, на этап, на этап, на этап, больше, 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 больше. Правильно? А изначально маленький ребенок, ему тоже хочется играться. Так вот, если ты ему будешь показывать э, все, что ты хочешь ему дать в игровой форме, он это будет воспринимать как игру. А потом это станет его частью жизни, он будет так жить, и он по-другому жить уже не сможет. Вот он не умеет по-другому, он больше не умеет. Ну как? Понимаешь? Mm -hmm. Вот и все. Поэтому люди, когда приходят в джим, тебе нужно понять этого человека, если ты хочешь быть тренером или кем-то там еще, или там учеником. Mm -hmm. Тебе нужно такого же учителя найти по своему складу мышления, чтобы он думал так, как и ты. И он твоими мыслями, точнее, своими мыслями донесет до, до, до твоих мыслей, то, что тебе нужно, потому что вы находитесь, на, примерно, на каком-то одном да. э, уровне. Знаешь, как на волне на одном, да, на, волне. на радиостанции. Если вы станции просто... Вы ничего не поймете. Понимаешь? Или найти такого тренера, который будет именно подстраиваться под... Нельзя так. Ты приходишь к тренеру, а не тренер приходит к тебе. И он не может ко всем подстраиваться. Систему нельзя построить ко всех, ко, ко всем. Люди даже к этой системе подстраиваться. Мы же не можем сказать, так, все, пацаны, что там, снег, нахрен снег, нахрен его. Солнце светит, туши солнце, ночь сейчас должна быть, туши давай, надо подстраиваться же. Нет, мы же подстраиваемся, потому что мы сюда пришли. Мы пришли сюда, и мы даже к этому построиться. Ты приходишь к тренеру, ты должен к нему построиться, а не он под тебя. А иначе как так? Ты же пришел к нему, а не он к тебе. Правильно, но я он пришел, он же хочет, чтобы я остался, ему нужен ли он? Зачем? Ты ко мне пришел, не я к тебе пришел, ты ко мне пришел, не ты другой придет. Вот что момент, понимаешь? Вот если, вот, э -э -э. как бы это обидно бы не звучало, но это правда. Это правда. Это правда. Понимаешь? Но только правда заключается еще и в том, что если человек грамотный, который к тебе пришел, mm -hmm. он поймет это и останется. А если он неграмотный, он не поймет. Или неграмотный ты, или неграмотный он. И тогда кто-то чего-то недопонимает. А раз и кто-то чего-то недопонимает, соответственно, что? Уже коннекшн нет. Коннекшн нет. Нет соединения, нет никаких общих интересов, ничего дальше не будет. Никак. Теперь хорошо, дальше, смотри. И вот этот зал, который я тебе тогда говорил, помнишь, маленькая вот эта, ну, там такая, на первом этаже, uh -huh. там, Сколько там комнат, это был зал маленький, небольшой такой. И что самое было там интересно, в том, что туда люди приходили заниматься, знаешь, э, ну, с таким вот энтузиастом, ну, и, и, энтузиазмом. Mm -hmm. И такие энтузиасты туда приходили, которым было плевать просто на все. Они приходили и занимались. И когда такие люди собираются вместе, то это уже получается банда. Да, yeah. которая очень интересна. А это банда порой или полезна обществу, или не полезна обществу. Поэтому отсюда я тебе и говорил, вот эти все проблемы в Советском Союзе начались с этого спорта, из этого карате, потому что не боялись потерять власть. Такая хрень. Власть, приобретенная насилием, боится потерять свою власть силой другого насилия. Поэтому любую другую силу насилия они режут на корни. 
тем самым создавая свою систему и подгоняя к этой системе своих правильных людей. Потому что если ты э, просто внимательно посмотришь, то весь спорт в Советском Союзе строился на принципе того, что каждый спортсмен это солдат. И поэтому все серьезные спортсмены, олимпийцы, все ходили с погонами на плечах различных родов войск. МВД, Динамо, ЦСК и так далее. Понимаем? Откуда ноги растут? Понимаем. А раз мы это понимаем, мы теперь начинаем уже по порядку это все объяснять. Если мы начали с того, что а, Олимпийские игры были изначально, это сражение, это солдаты, которые во время войны не хер было делать, ну нечем заняться, а как-то свою доблесть надо же было показывать, чем ходить можно всем бить, ну команду, смешно же, правильно? Поэтому они выходили и копты летали, там что еще, ну показывают, ну, лучше, кто, кто сильнее. Поэтому спорт, когда начал развиваться, и страны подхватили эту волну, и начали своих спортсменов подгонять под уровень, начали соревноваться, у кого спортсмены круче, а у кого круче спортсмены, то и армия круче. Блин, ну каждый, не понял, спорт, армия, да, армия, да, спорт, да, да. спорт, армия, все как полагается. А потом это все в один момент хрена и сломалось. И пошел бизнес, жесткий бизнес пошел, на выживание, на выживание, бизнес на выживание. И все эти боевые направления маршас, которые есть, они выживают сами по себе. Но выживет только то, что на самом деле приспособлено под вот конкретную созданную систему, в которой мы находимся. Поэтому и бокс развивается, а там карате умирает. Разновидности карате могут выживать, потому что люди, грамотные занимающиеся карате, они просто его берут и прогрессируют. Mm -hmm. Потом говорят, это не такое карате, это классическое карате, это не классическое карате, это правильное карате, это неправильно карате. Ведь правильно или неправильно, вообще что такое лоу -кик? Да вообще откуда название такое взялось лоу -кик? Кто его придумал? Все говорят про муайтай, какой муайтай? Лоу кик, это английское слово. Лоу кик, нижний удар ногой, mm -hmm. нижний кик, нижний mm -hmm. удар. Mm -hmm. Нижний удар, все. Да я чем хочу тебе ударить, это будет лоу -кик. И как хочу, это будет лоу -кик. И хоть ты тресни. Какое имеет отношение мой тай к лоу -кик? Только потому, что они это пользуют? Хорошо. Мой тай фронт -кик есть? Малаш есть? Ну, это это карате. Это не мой тай, это карате. Да, это. Почему? Потому что малаш это с карате. Понимаешь? Получается бред. Бред. Это все это использовано. Во всех стилях. Бред. И что получается? И где же все эти стили? Они все приходят к одному. Как бы ты на своей тренировке не стоял, какой-то стойке бы не стоял, да. все приходят к тому, что все стоят на улице вот так. И все стоят в боксерской стойке. Да. И бьют все вот так. Они вот так. Понимаешь? Никто же так не делает. Все так, ай, блядь, понеслась. Ну, если кто-то более технический, там, рамок, где-то что-то думал, еще кто-то вслунет, так, и так далее. Но по факту, посмотри, ну это же правда. Ребята, что же мы тогда сами себя обманываем тогда, получается? Мы, 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 мы сами про себя берем и обманываем. И получается, что мы делаем, просто делаем, ничего не делаем. Мы бесполезно занимаемся какой-то фигней. А где тогда развитие? Это утопия, получается, правильно? И поэтому, когда ребенок приходит, ему надо изначально объяснять это все, как в школе. Да, сначала это неудобно, да, ручкой сидеть, писать, и, ну, ну, неудобно же. Ну, вспомни себя в первом классе. Ты хотел мультики посмотреть, на улице поиграться, когда солнце светит, или считаешь? сидеть, и, и сидеть, да. и вот это что-то там, что-то там да, делать. Да, да. А, а теперь, хотел, да. а вот теперь возьми вот это, и перенеси все в другое направление, в спорт. Тебе хочется пойти побухать, тебе хочется где-то с какого-то там, где-то посажигать, тебе хочется где-то что, а тебе надо идти тренироваться. Да. Что ты выбираешь? Естественно, мы ну, тоже зависим от человека. Правильно. Все. Все. Человек, пришел, при, при, пришедший к тебе вот с таким животом, вот с таким животом, с таким, с таким, там, не важно, да. не изменится. Mm -mm. Mm -mm. Потому что если бы он изменился бы, он бы не спросил бы у меня, как мне песня начать. Понимаешь? Он просил, как мне сделать так, чтобы я просто меньше жрать стал? Вот как мне сделать так, чтобы я просто меньше стал жрать? Надо же понять причину, для чего тебе лесно нравится. Если у тебя нет никаких заболеваний, которые приводят к ожирению, которые возникают из-за объедания в процессе. Причина. Ты бы мог бы ему помочь. А когда он говорит, я хочу пресс квадратную с таким животом. 
Но если говорит, что я хочу 30 сантиметров, что он тебе придет? Растягивать его, что ли? Ну вот Бог дал такое, и все, нет другого. Мы пользуемся тем, что есть. Ну а тело развивать можно, правильно? Так иди развивай, давай, мозг включай и развивай. Вот, поэтому приходит и спрашивает, а как развивать? Как развивать? Хорошо. А теперь давай, вот как в первом классе мы садимся, я тебе буду потихонечку рассказывать. А вот это вводящие лекции, понимаешь? Это да, чтобы начать. Потому что смотри, пацан приходит и говорит, любой человек приходит, жимает, так, все, там, шум, штанг лежит, все, жмем. Сколько там? 100 килограмм, 100 килограмм. Какие 100 килограмм? Слабак! Говно! 120 давай! Блядь, да я пи! 140 давай! Говно ты! Гляди, я же могу! Я же могу пить быстро! Говно ты! Не можешь ты бить говно, иди отсюда. Или дай мне бабу, где я все тебе расскажу. Да, да, да. Да, сейчас я все расскажу. Угу. Бред. Чистый бред. Вместо того, чтобы ему объяснить, смотри. Вес ты будешь поднимать. Потом. Потом. Через месяц, через два, через три. Потом. Сейчас ты себя от пола поднять должен, а не вес. Себя от пола. Вот ляг просто на пол и поднимись без помощи рук. Можешь? А? Проблема. Давай решать проблему. Решили эту проблему, твои мышцы укрепли. Угу. Окрепли, как-то более-менее начали там суетиться, у тебя какой-то большой хард бит, какой-то там начинает что-то у тебя происходить, и вот тогда ты начинаешь чувствовать себя лучше. У тебя начинает подниматься адреналин, потому что ты же понимаешь, да, я же раньше не мог, а сейчас могу, и у тебя появляется желание. Угу. И от этого желания ты начинаешь стартовать. Угу. Тому своему финишу, к которому ты хочешь дойти. А когда он приходит, же он говорит, ложись же мечтам. Или иди на дорожке полчаса бегать. Ты чего? Полчаса на дорожке я тебе сказал, иди бегать. Нет, ходи хотя бы. О мою. Ядрить колоки. Какие дорожки, какие что там бегать? Я на лифте, на лифт езжу но на второй этаж поднимаюсь. А ты мне говоришь подняться по ступе. Я на второй этаж на лифте еду, друг, алло. Мне два блока проехать на, на, на магазин, я машину сужу, что такси вызывают. Ты что, прикалывайся, какая дорожка? Я себе шприц хочу, а ты мне дорожку. А сам пошел кофе. Мало того, кофе пошел пить. А еще же только мне такси, но мне сегодня еще. Я бухать. Я еще тебе бухать, поэтому смотри, давай так, чтобы я еще мог до вечера дожить. Чтобы все остались. Понимаешь? Как с такими людьми разговаривать? Как? Смешно? Ну давай, ну это же правда. Люди приходят печально. Да, как бы ни было бы печально, и как бы ни было смешно, но это очень грустно. Потому что где такие мысли есть? А когда люди приходят такими мыслями, ну толку не будет. Вот ты стоишь на него, смотришь и говоришь, ну я понимаю. Ну сори, ну сори, ну что я могу сделать? Поэтому этот человек... А обманывать, прежде всего, себя, ты же знаешь, что толку не будет. Не будет. А обманывать себя, я тебе сейчас все расскажу и покажу. Команд. Или мне человек рассказывает все шпагат, который никогда в нем в жизни не садился. Или мне рассказывает прескочить, когда он больше 20 раз подняться не может. Ну, 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 где-то. Ребята, о чем вы говорите? Ну о чем вы говорите? Вам изначально нужно понять просто простейший принцип. Для того, чтобы начать двигаться, вам нужно ваши двигательные конечности укрепить. Ну укрепить. Мышцы укрепить, чтобы вы хотя бы могли себя поднимать, подтягивать, толкать, прыгать, что-то делать, чтобы ваши мышцы включились в эту работу. А потом в мышцах есть еще свои особенности, физиологические определенные, каждого конкретного человека, физиологические особенности. Его моторика мышления, его моторика движения, его вообще функциональная работа тела, понимаешь? А это все изначально надо тренировать в человеке, воспитывать, забивая в его флешку определенную правильную информацию. Чтобы он не плавал среди говна вот этого всего, неправильного, понимаешь? И искал, где же тут правильный вот этот берег, куда мне прибыть-то надо, а там везде одно дерьмо плавает. Ему говорят, ну, ты ну, же как-то там что-то разгребать. Направление, это движение, вектор там надо выбирать свой. Куда? Он как говно в проруби, блин, туда глянешь, что глянешь одно и то же вокруг. А ледоколом пробивать не каждый захочет, понимаешь, идти? Потому что он думает, блин, надо было нам работа Вот. И кто как не такого идет пробивает, тот понимает, что тогда жизнь, кто не пробивает, сори. Сори. И тут не важно, как, как, каким ты занимаешься. Карате, каким направлением боевых искусств. Карате, тем, 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 тем. Вот, я нашел правильно. 
направление боевых искусств. Именно направление боевых искусств. Понимаешь? Потому что каждое направление в каждом человеке воспитывает определенные качества. Каждое направление. Потому что, допустим, тебе нужно бороться, тебе нужно э, выполнять определенные упражнения. И эти упражнения не нужны для баскетболиста. Ну, зачем баскетболисту мостик? Зачем он будет делать мостик? Ну зачем он мяч кидает вверх? Нахрен ему мостик нужен. Это так думает любой человек. Так думает любой человек. А я скажу обратно. Он еще дольше, больше должен делать мостиков, чем тот же борец. А борец должен больше кидать мечей в корзину, чем баскетболист. Знаешь почему? Потому что бросая вот это, у тебя вырабатывается определенная методика движения, моторика движения. И потом говорят, что ты просто это делаешь, не думай об этом. Можешь я тебе показывать? Нет, я просто это делаю, я не думаю об этом. Я даже об этом не думаю вообще. У меня нет об этом думать. Я вижу, реакцию я сделал. Поэтому есть направление э, в спорте конкретное, как, как допустим, там тот же самый э, музыкант. Вот он любит классическую музыку, он пишет классическую музыку. Но это же не в том, что он вообще не разбирается в какой-то другой музыке. Это музыка. Это музыка. Но он выбрал свое направление в этой музыке. Или хочет создать свое направление в этой музыке. А теперь давай скажем, музыка есть. Одна у нас музыка есть. Вот такая музыка, а это вот у нас вот такая музыка. То же самое и здесь. Неправильно говорить, какой, какой марш арт, какие боевые искусства лучше. Или, или что, что конкретно, вот, вот именно четко, правильно. Или вот это боевое, а это спортивное. Да если пацан воткну тебе на ринге, и ты умрешь, не дай бог. Да мне плевать по барабану вообще какое абсолютно, какое-то направление. Я добился своей цели, я остался живым, живых, а ты извините. Я же тебя не заставлял меня бить идти. Я тебя просил, ударь меня. Нет, что ты ко мне лежишь? Ну на, тогда получай. Ну все. Понимаешь? И когда человек начинает понимать, что вот, вот это все, это все, это очень-очень большой длительный процесс. Он начинает задумываться, а нахрен она мне надо. А нахрен она мне надо. Представь, что ты ребенку в 7 лет скажешь, дружище, ты вообще в курсе, что ты до 18 лет будешь где-то в школе сидеть? Он тебе что скажет? Не буду. Ты что, дурачок? Я? Здесь? Сколько? 11 лет? 12? 13? Сколько? Ну что, своем уме? Оно мне надо? Не надо. Я тут машинку поднимаю. На телефончик там что-то поделал, понимаешь? А ты скажи ребенку десятилетнему, что 10 лет назад айфона не было. Не было его. Просто не было. Специальный вариант. Угу. Угу. Поэтому современные бойцы, как они себя называют? Себя называют не понравилось. Ну, они себя так называют, они же бойцы. Все бойцы. Вот все бойцы. Угу. Для того, чтобы выйти на ринг, просто выйти на ринг. Четко, полностью осознавая себя и отдавая отчет в том, что вы хочете на ринг, поверь мне, это проходит очень много количества времени. Большое количество времени проходит. Чтобы ты четко выходил на ринг и делал то, что тебе нужно делать. Никак пойдет или никак получится.